بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المتعين يولها التي پڑيت پرفالت كندر كندر إلا الله كلا پهلم الحمد لله إرضي تور محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم أوره الميزم Anarin Parasutta Kurumbatina Hal Aurale Pinbatri Vanda Uttama Sahaba Kalhal Mizum Endrandrum Salatum Salamum Unda Vadaham. In Nanbukuri Islamia Sahodara Sahodri Halak, Islatin Ghanikyana Inya Salate Triva in Mihamal Chara Hindrain, As Salamu Alaikum or Rahmatullah in Taala Obarakatuhum. Nangal Nalan the Imami Akida Majalisil Maade Pati Ayu say the Hunduari Hindro. Marumina, Irikinda, the Genpani, Yetru Kolo, over Muslim Hodeum, over Mumin Hodeum or Academia Hirun the Hundrikinda, the Marumina, Irikinda, the Genpani, Uruin, Nira Hurricane Ran, Ade, Poratil Uruin, Allah, Hurricane Ran, Allah, Uruin, Nabisala, Wali, Wali, Salam, Irituza, Hurricane Ran, and upon the wedding lay over an eight to Kondralum. Avonodi and the Isla take Avonodi, Nambi Kaki, Posa, Undra Hurricane Radu. In and all, Maade, Marumenali, yet to call the Uruana Hiron the Hundrican Ra. Anyway, in the Maad, Yenbadi, Nihal Hindra, the Irikindra, the Enbadi, Kenna, other Angel, Irikindra, the Park in the Polodo, Engelke, Teluah Kurion Rodan, Moon with the Mana, other Angel in Angel, Maad, Irikindra, the Marmenal on Ru, Nihal De Theorem, Yenbadi can other Amahan, Moon with the Mana, other Angel Park Comedy, Mudra Oda, the Manis Samuda in Padaka Patrikindra. You are a Padaka Pata, the Manis Samuda, Vina, the Murail, Padaka Pada will lay. In the Pata Rimuria and the Satatin Perahara, the Satatin Perahara, Nangala Kuri Ada Ramaha Parkamudium. You run down the Ada Ramaha, Allah Haku Subhana Hutala, neither man or one are here in the Hundarikin Ram. In the end of the Tirpu Mulamaha, Moon Rade, Allah Hengalaka Wakur the Alitrikin Ram. In the moon of Budangal Mulamaha, Mad, Irikinda, the Enbangal, Nurifika Modio. Mudra of the Ada Ramaha, Ingude, Padepu, Nangal Padeka Patripa, the Vinan or Padeka Padepa Hilay. In and Sonal, Allah Haku Subhana Tala, Kuru and Liso Lirikindan, of a Hasibutum, Ningal in Hindir Hala, Annama, Hola Kunakum Abasa, Ungal and Angal Vinana, the Vinana Moral Padetrik in Rome. Polubokuka, Palatric in Rome, entering in Lenekin de Hula, Wanna cum Elena la Turjaun, Engel in Paka Ningal, Tripanapa Paramatirical, Enbada Haningal, Nenekin de Hula, and Allah Haka Subhana Tala, Suratul Muminu, Muti, Padina in the Vasanatel, Allah Solirikin Ran. Arta the High Mail Parpa Monsonal, Allah Haka Subhana Tala, Suratul Dukan, Mupateta Vasanatel, and Apa Vasanatel, Allah Solin Ran. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما وانت وانங்களையும் பூமியையும் அதற்கு இடைப்பட்ட விடயங்களையும் நாங்கள் லாயிபீன் வீண் விளையாட்டுக்காக வேண்டி பொழுது போக்குக்காக வேண்டி நாங்கள் படைக்கவில்லை وما خلقناهما الا بالحق நாங்கள் அதிலே உண்மையாகவே ஒரு குறிக்கோளோடு நாங்கள் அதிலே படைத்திருக்கின்றோம் ولكن اكثرهم لا يعلمون ஆனால் Makalil Adiaman our girl, Aria the La Hirun the Hundrikin Darrell, Innalfa Inna Yomal Fasli, and the Pirica Kuria, Unmeye, Unme Yedartam, and the Batilana Hilay with the Pirica Kuria, and the Nal, and the Marminal, Mirka to whom Ajumai, Anever Kumuria, Wakalika Pata, or Nala Hirun the Hundrikin Darrell, in the Allah Subhanahu Tala Sulikin Ran, in a way, in the Iran to Vasangal Mulamaham, Ingalik Teluwa Kuria on Rudan. Mani the Nudi, a Padepu, the Wulahatil Padeka Patrikindra, own Nudi, Padepu, 
படைப்போம் ஒரு குறிக்கோளோடு ஒரு இலக்கோடு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு படைக்கப்பட்ட அந்த விட விடயம் இந்த லௌகிய உடைய உல இந்த இவ்வாறு படைக்கப்பட்ட அந்த விடயங்கள் இந்த லௌகிய விடய உலகத்திலே அனைத்து நிகழ்வுமா என்று பார்க்கின்ற பொழுது நிகழ முடியாத ஒன்றாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஓர் ஒன்றாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நபி சல்லாஹூ அலி வாலி வசலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அத்துன்யா மசராத்துனில் ஆஹிரா இந்த உலகம் இருக்கின்றது இந்த லௌகிய உலகம் இருக்கின்றது மர்மை நாளைக்குரிய ஒரு விவசாய நிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லஹ் சுபஹான தலாஹும் குருவான்லேயே சொல்லியிருக்கின்றான் மதா உத் துன்யா கலீல் இந்த உலகம் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்பங்கள் துன்பங்கள் அனைத்துமே ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் ஒரு குறுகியதாக சின்னதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது இந்த இலக்கு அல்லஹ் சுபஹான தாலா அவருடைய அந்த இலக்கு இந்த லௌகிய உலகமாக இருக்க முடியாது என்பது விளங்குவதோடு அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது அல்லா சொல்கிறார் ஓ அண்ணக்கு மிலை நாளா துர்ஜவுன் நீங்கள் என்னின் பக்க மீண்டும் வரமாட்டீர்கள் திரும்ப ப திரும்ப வரமாட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் என்று அல்லாஹுக்கு சுபகான தலா கேட்கின்றான் எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது இந்த லௌகிக உலகம் என்பது அல்லாஹுடைய ஒரு அடிப்படை குறிக்கோள் அல்ல இது ஒரு ஒரு சாதனமாக ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது அல்லாஹுவை சென்றடைவதற்குரிய எனவே அந்த அல்லாஹுவை சென்று அடையக்கூடிய அந்த உலகம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் அது நிரந்தரமான ஒரு உலகமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அக்கு சுபஹானத்துல சூரத் துகானில் சொல்லியிருக்கின்றான் இன்ன யோமல் ஃபாசுலி யதார்த்தத்தையும் பாத்திலான விடயங்களையும் உண்மையையும் பொய்யையும் பிரித்தறியக்கூடிய ஒன்று மீ காத்துகும் அஜ்மையின் அனைவருக்கும் உரித்தான ஒரு வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு இடமாகவே இருக்கின்றது எனவே அந்த மர்மை நாள் என்பதுதான் அல்லாஹ் குசுபஹான உத்தாலா அளித்திருக்கின்ற ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கின்றது எனவே இந்த மறுமை நாள் தான் அல்லாஹ் அக்கு சுபஹானவ தாலாவுடைய ஒரு நிரந்தர குறிக்கோளாக இருக்கின்றது இந்த நிரந்தர குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் மனிதன் என்பவன் ஒழுங்கான பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய அல்லாஹ் நபிமார்களை அனுப்பியிருக்கின்றான் ஏன் இந்த நபிமார்கள் இந்த உலகத்தில் தண்ணி அர்ப்பணித்து இந்த லௌகிக ஆசா பாசங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இந்த நிரந்தர வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியே எனவே இந்த நிரந்தர வெற்றி அடைவது மறுமை நாளிலே தான் ஒரு சாத்தியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது மனிதன் படைக்கப்பட்ட அந்த நோக்கம் மறுமினால் இருக்கக்கூடிய அந்த நிரந்தர வெற்றி நிரந்தர சந்தோஷத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியதுதான் எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது அல்லாஹ் அக்கு சுபஹான தாலா மறுமை நாள் ஒன்றை ஏற்படுத்தி வைத்திருப்பது ஒரு கட்டாய கடமையாக இருக்கின்றது எனவே மறுமை நாள் இருக்கின்றது என்பதற்கும் இதுவும் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கின்றது அடுத்த ஆதாரமாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அக்கு சுபஹான தாலா ஒரு நீதமான ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் நீதவான நீதத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த லௌகிய உலகத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இரண்டு தரப்பினர்களாக நாங்கள் மனிதனை அவனுடைய செயற்பாட்டு ரீதியாக எங்களால் பிரிக்க முடியும் முதலாவது அல்லாஹுக்கு மாறு செய்யக்கூடியவர்கள் என்று ஒரு பிரிவினரை இரண்டாவது அல்லாஹுக்கு சுபகான தலாவுக்கு கட்டுப்பட்ட அவனுடைய சட்டங்களை அவனுடைய ஏவல்களை முழுமையாக பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்றும் இரண்டு விதமாக பிரிக்க முடியும் இவ்வாறு இருக்கின்ற அந்த இரண்டு பிரிவினரும் இந்த உலகத்தில் மர மரணித்து விடுகின்றார்கள் இவ்வாறு மரணிக்கப்பட்டவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒரே சம ஒரே இடத்தில் சமமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இது அல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு அநீதியாக இருக்கின்றது எனவே இந்த உலகத்தில் இந்த காஃபிராக இருக்கக்கூடியவன் அனைத்து ஆசா பாசங்களையும் அனுபவிக்கின்றான் ஆனால் இந்த மூமினாக இருக்கக்கூடியவன் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய திருப்திக்காக வேண்டி இந்த ஹராமான விடயங்களை செய்யாமல் விட்டோம் தனது ஆசைகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்கின்றான் எனவே இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு நபர்களும் சமமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு அநியாயமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த காஃபிரை விட்டோம் இந்த மூமினை தூரப்படுத்துவது பூமியினுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவது அல்லாஹ் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது எனவே இந்த லௌகிய உலகத்தில் இவ்வாறு வைத்திருப்பது ஒரு சாத்தியமற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது 
எனவே அல்லாஹுடைய அந்த குறிக்கோள் சொல்லுகின்றது மறுமை நாள் ஒன்று இருக்க வேண்டும் இந்த காஃபிரை விட்டு மனிதனுடைய அந்தஸ்தை இந்த மூமினுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவதற்காக வேண்டி எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது அல்லாஹுக்கு சுபஹான தால நீதமானவனாக இருக்கின்றார் இவ்வாறு நீதமாக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் மூமினுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவதற்காக வேண்டி மறுமை நாளை ஏற்படுத்தி வைப்பது அல்லாஹுடைய கடமையாக இருக்கிறது எனவே மறுமை நாள் இருக்கின்றது என்பது அல்லாஹுடைய அந்த நீதத்தின் மூலமாக விளங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது இதனைத்தான் குருவானும் எங்களுக்கு சொல்லித்தருகின்றது அல்லாஹ் சூரத்து சாத் இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகின்றார் அல்லாஹுவை ஈமாங் கொண்டு நல்ல விடயங்களை செய்யக்கூடியவர்களை கல் முஃப்சிதீன் ஃபில்லார் பூமியில் பசாதை ஏற்படுத்தியவர்களை போன்று நாங்கள் ஆக்குவோமா அடுத்ததாக சொல்லினான் அம் நஜ் அலுல் முத்தக்கீன் கல் ஃபுஜார் முத்தக்கீன்களை ஃபாஜர்களைப் போல் நாங்கள் ஆக்குவோம் என்றால் நினைக்கின்றீர்கள் எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹானவத்தலா அவருடைய ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவனுடைய அந்த செயற்பாட்டின் பிரகாரமே அவனுக்கு அந்தஸ்தை கொடுக்கின்றான் ஃபாஜிர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கெட்டவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்கள் என்ன விடயங்களை செய்தார்களோ அதற்கேற்ற மாதிரி அதற்கேற்றால் போல் அவர்களுக்கு திருப்பு வழங்குவான் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பான் அதே போன்று முத்தகிங்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹை உண்மையாக ஈமாங் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்வதற்கு செய்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக பெரியோர் அந்தஸ்தை கொடுத்து நட்குலியை வழங்குவான் என்ப இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது எனவே இரண்டு தரப்பினரையும் அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா பிரித்து வைத்து அவளுக்கு சிலருக்கு தண்டனை என்றும் சிலருக்கு நட்குலி என்றும் வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்பதை அல்லாஹ் சூரத்தை சாதில் சொல்லியிருக்கின்றான் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இதே வசனத்தை இதே கருத்தை உள்ளடக்கியதாக அல்லாஹ் சூரத்துல் கலம் முப்பத்தைந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தாறாவது வசனம் வரை அல்லா சொல்கின்றான் மேலும் அல்லா ஹக்கு சுபஹான தலா சுரத்து தாஹா பதினைந்தாம் வசனத்தில் சொல்கின்றான் எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது ஒவ்வொருவரும் செய்த அந்த அமல் கேட்பவை அவர்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும் எனவே இவ்வாறு கூலி வழங்கப்படுவது இந்த லௌகிய உலகத்தில் ஒரு சாத்தியமற்ற ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்த லௌகிய உலகம் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த வசனங்கள் மூலமாக விளங்க வரக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த வரையறுக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தில் நிச்சயமாக அல்லா ஹக்கு சுபஹான தாலா மூமினுக்கு நிரந்தர வெற்றியை வைக்கவில்லை ஆனால் இந்த உலகம் என்பது மறுமை நாளைக்குரிய ஒரு விவசாய நிலமாக இருக்கின்ற அந்த நபிசல் அல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய அந்த கூற்றின் மூலமாக விளங்குகின்றது இந்த உலகம் என்பது வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது மூமினுடைய அனைத்து குறிக்கோளும் அந்த நிரந்தர வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய இந்த உலகத்தை ஒரு சிறைச்சாலியாக கருதி இந்த உலகத்தில் தனது ஆசா பாசங்களை கட்டுப்படுத்தி மன இச்சைக்கு கட்டுப்படாமல் ஷெய்தானுக்கு வழிபடாமல் அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெற்று இந்த உலகத்தில் வாழ்வதோடு மறுமை நாளை நிரந்தர வெற்றி அடைவதற்காக வேண்டி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் எனவே இந்த மூமினை அநியாயம் செய்யக்கூடியவர்களோடு அநியாயம் செய்யக்கூடிய அந்த அவர்களுடைய அந்தஸ்தோடு அல்லாஹ் வைத்திருப்பான்னு சொன்னால் இது நீதிக்கு புறமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹ் நீதமான ஒருவனாக இருக்கின்றான் எனவே இந்த இரண்டு தரப்பினரை பிரித்து காட்டி ஒருவருக்கு அந்தஸ்தை கூட்டி ஒருவருக்கு அந்தஸ்தை குறைத்து வைப்பது அல்லாஹுடைய ஒரு நீதமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த நீதத்தை செயல்படுவது இந்த நீதத்தை செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு மை ஒரு மறுமை நாள் சொல்லக்கூடிய ஒரு உலகம் தேவைப்படுகின்றது எனவே இந்த மறுமை நாளை ஏற்படுத்துவ அல்லாஹ் மீது கடமையாக இருக்கின்றது எனவே இதுவும் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கின்றது மறுமை நாள் என்பது இருக்கின்றது என்பதற்குரிய ஒரு ஆதாரமாக அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுக்கு சுபஹான தல வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான் மூமின்களே நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளுக்கும் உங்களுக்கு நட்கூலி இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான இந்த மூமின் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்வான் தனது மன இச்சைக்கு கட்ட கஷ்ட தன மன இச்சைக்கு கட்டுப்பட மாட்டான் ஷெய்தானுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்ற மாட்டான் கெட்டவர்களுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்ற மாட்டான் அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹானத்தில் கூறிய அந்த கட்டளை பிரகாரமே தனது வாழ்நாளை வைத்துக் கொள்வான் அல்லாஹ் எதனை செய்யுமாறு செய்திருக்கின் சொல்லியிருக்கிறானோ அதைத்தான் செய்வான் நபி சல்லாஹு அலிங் வாலி வசலம் அவர்கள் என்ன வழிமுறையை காட்டி தந்தார்களோ அந்த வழிமுறையின் பிரகாரமே தனது வாழ்நாளை அம அமைத்துக் கொள்வான் எனவே இவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பூமியினுக்கு அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹானத்தில் சொல்லியிருக்கின்றான் உங்களுக்கு நிரந்தர வெற்றி கிடைக்கும் எனவே இந்த நிரந்தர வெற்றி கிடைக்க போவது இந்த உலகத்தில் சாத்தியமற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே இந்த அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
இந்த லௌகிய உலகம் அல்லாத ஒரு உலகம் இருக்க வேண்டும் அந்த உலகம் நிரந்தரமான உலகம் இருக்க வேண்டும் எனவே அந்த நிரந்தரமான உலகம் லௌகியம் இல்லாத அந்த உலகம் என்பது மறுமை நாளோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது மறுமை நாள் என்பது நிகழக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்கின்றது இருப்பதற்குரிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி இதை தான் அல்லாஹாக்கு சுபகானத்தில் சொல்கின்றான் ரப்பனா யா அல்லா இன்னக்க ஜாம் யுன்னாசி லெவும் இல்லா ராய் பஃபி எந்த எவ்விதமான சந்தேகமற்ற அந்த நாளில் நீ மக்களை ஒன்று சேர்ப்பாய் இன் அல்லா லாய் ஹுலிஃபுல் மியாத் அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா என்னென்ன வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கின்றானோ அந்த வாக்குறுதிக்கு அந்த வாக்குறுதிக்கு அல்லாஹ் மோசடி செய்ய மாட்டான் எனவே அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான் மூமிங்களே உங்களுக்கு நட்கூலி நிரந்தர வெற்றி கிடைக்கும் எனவே இந்த நிரந்தர வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் மறுமை நாளை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் எனவே இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது மறுமை நாள் ஒன்று இருக்கின்றது என்பது இதன் மூலமாக விளங்குகின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் சிலர்கள் வாதிடக்கூடிய ஒன்று தான் மறுமை நாள் ஒன்று இல்லவே இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான் அழித்து விட்டான் அதற்கு பிறகு எவ்வாறு அதே மனிதனை உருவாக்குவது இந்த அவருடைய அந்த விமர்சனத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய அறிவு ரீதியாக அல்லாஹுடைய சக்தி ரீதியாக அவர் அல்லாஹுடைய வல்லமை ரீதியான ஒரு விமர்சனமாகவே இருக்கின்றது என்றால் அல்லாஹுடைய சக்தியின் மீது அவர்கள் சந்தேகம் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய அறிவின் மீது சந்தேகம் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது அவருடைய அந்த விமர்சனத்தின் மூலமாக விளங்குகின்றது ஆனால் அல்லாஹுக்கு சுபகானவ தாலா அனைத்து விடயங்களின் மீதும் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் அனைத்து விடயங்களையும் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பது குர்வான் வசனம் எங்களுடைய பகுத்தறிவு ஹதீஸ் சொல்லித்தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுனுடைய கட்டளைகளை ஒழுங்கான முறையில் எடுத்து நடந்து நிரந்தர வெற்றியை அடைவதற்கு எல்லாம் அல்ல அல்லா எங்களுக்கு அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அபல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாட்டு